ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളുമായും ഒക്കെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഇരുന്നൂറോളം പേരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫോണിൽ കൂടിയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തുമാത്രം വിപുലീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അവരുടെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ആശയങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി ഫോണിൽ കൂടെയൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായവരെ എല്ലാം ഫോണിൽ കൂടെ വെച്ച് അഭിനന്ദിക്കുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ ആ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആകെ മാറ്റി നിർത്തിയ രണ്ട് പേരുണ്ട് രണ്ട് പേരെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആൾക്കാരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെടാത്തത് അതിൽ ഒരാൾ ശരത് പവാറാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെ മാത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെടാത്തത് അതിന് പറയുന്ന കാരണം ഇതാണ് പാർലമെൻറ്റിലോ ലോക്സഭയിലോ മറ്റോ അഞ്ച് എം പിമാരിൽ കൂടുതലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുടെ നേതാക്കൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം മാത്രമേ പ്രധാനമന്ത്രി അവർ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യക്തമാകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു നടപടി ഇവർക്കിടയിൽ വലിയ മുറിവെറുപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി തുടർച്ചയായി പ്രധാനമന്ത്രി ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വളരെ പരസ്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആഹ്വാനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ എങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അനുസരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബുള്ള് കുത്തുവച്ച വാക്കുകളൊക്കെ പിണറായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രചാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി എം കെയേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ഫണ്ട് ശേഖരണം പി എം കെയേഴ്സ് ആ പി എം കെയേഴ്സിൽ ആരും കാശ് നിക്ഷേപിക്കരുത് അത് തീരെ സുതാര്യമല്ല എന്നൊരു ആരോപണമായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മാറ്റേഴ്സാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പി എം കെ കെ എസ് തീരെ സുതാര്യമല്ല ഇതിനകത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആരുമില്ല ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയും രണ്ട് മൂന്ന് മന്ത്രിമാരും ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനകത്ത് കാശ് നിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിനൊരു നേരെ സുതാര്യതയുമില്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുക ഈ പി എം കെയേഴ്സിൻ്റെ തുക പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സൈനികരിൽ നിന്നും അർത്ഥ സൈനികരിൽ നിന്നും മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ നിന്നൊക്കെ നിർബന്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം സംഭാവന കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കോർപ്പറേറ്റുകളൊക്കെ ഈ പി എം കെയേഴ്സിലേക്കാണ് തുക സംഭാവന ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അവിടെ വെച്ച് അവർ തീർക്കുകയാണ് അത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ കൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെയൊക്കെ ആരോപിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സി പി എം അനുകൂലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതി ഉള്ളവരൊക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള പി എം കെയേഴ്സിലുള്ള ഈ വിമർശനങ്ങളായി മുന്നേറുമ്പോൾ മറുപക്ഷത്ത് ബി ജെ പിക്കാരും വെറുതെ ഇരുന്നില്ല അവരും കുത്തിപ്പൊക്കി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബി ജെ പിക്കാരും സംഖ്യകളൊക്കെ കുത്തിപ്പൊക്കി അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ റൂം അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ചിലവാക്കിയ തുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇത് വെറുതെ പറയുന്നില്ല അവർ ആ ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൂടി അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു റൂം ആ ഒരു ഓഫീസ് അണുവിമുക്തമാക്കാനായി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ചിലവാക്കിയത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതേപോലെ തന്നെ മീഡിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവധാനങ്ങൾ പാടിപ്പെടുത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ അവധാനങ്ങൾ പാടിപ്പുകടത്താനായി മീഡിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ഇങ്ങനെ ചില കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കാർ കുത്തിപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എടുത്താലും അവരുടെ വാട്സപ്പിൽ എടുത്താലും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവധാനങ്ങൾ പാടുന്ന പോസ്റ്റുകളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് എല്ലാവരെയും കാലം മുമ്പിൽ തൻ്റെ മുഖം നിൽക്കണം എന്നൊരു വിചാരമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു മീഡിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാശിൻ്റെ വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കാർ പൊക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും മീഡിയ മാനേജ്മെൻറ്റിനായി മുഖ്യമന്ത്രി നൽകുന്നത് അതും ഈ
ഈ തുകയെല്ലാം പോകുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ നികുതി പണമാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തിന് തോറ്റ എം ആയ സമ്പത്തിന് അവിടെ ഡൽഹിയിലൊരു ഇരിപ്പിടവും ഒരു ഓഫീസും കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു വണ്ണിയും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നികുതി പണമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സംഖ്യകൾ പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ നാല് പേരുടെ ക്യാബിനറ്റ് പദവിയും ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ വിവാദവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗതാഗത മന്ത്രി ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ഓഫീസ് മോഡി പിടിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് കുതിപ്പിക്കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു പി എം കെയേഴ്സിനെ നമ്മുടെ കമ്മികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇടതുപക്ഷ ഇതാധികാരുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ സംഖ്യകൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുതിപ്പിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഇപ്പോൾ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ആറ് ഉപദേശകരെയും കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ട് സൈഡിലുമായി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനും മീഡിയയ്ക്കും എല്ലാമായിട്ടൊരു ആറ് ഉപദേശകരെയും കൂടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വെറുതെ അല്ല ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല തുക ശമ്പളമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തുകയും ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണമല്ലേ എന്നാണ് സംഖ്യകൾ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സാലറി ചലഞ്ചും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സാലറി ചലഞ്ച് വെറുതെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ചില എല്ലാവരെയും നിർബന്ധമായും പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇതും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മുടെ സംഖ്യകളൊക്കെ പോസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ദൂരത്ത് കാണിക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് റൂം ഓടി പിടിപ്പിക്കാൻ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് ഇത്ര കോടി രൂപ മീഡിയ മാനേജർ ഇത്ര കോടി രൂപ ഇത്രയും കാശുകൾ മാസം തോറും ചിലവാക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെൻറ് ഈ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വരുന്നത് ശരിയാണോ എന്നാണ് സംഖ്യകൾ ചോദിക്കുന്നത് വെറുതെ ചോദിച്ചതല്ല ഇത് ആദ്യം കുത്തിപ്പൊക്കെ എന്തായാലും കമ്മികൾ തന്നെയാണ് പി എം കെ എസ് വണ്ണിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സംഖ്യകൾ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഫേസ